السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ علیہ و صحبہ الفاظ بر اللہ مبعد الحمد للہ زکاتنڈے اور مغورا انوانم نمل انلے سمساریچو انی اتنڈے تڑرچے دنے آن انوم سمساریکا ناغری ہی کنندے ഇത്ര സക്കാത്ത് ആര് കൊടുക്കണം എപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പലരുടെയും സംശയമാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് സക്കാത്തായാലും അത് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഔദാര്യമാണോ അതല്ല അവൻ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ഒരു സംഭവമാണോ എന്ന ഒരു സംശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ സക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്പത്തിലുള്ള സക്കാത്താണെങ്കിൽ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയും ഫിത്ര സക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പിൽ വരുന്ന പാകപ്പിഴവുകൾ ആ നോമ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അഭിവൃദ്ധി ശുദ്ധീകരണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നൽകുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതവൻ്റെ ഔദാര്യമല്ല അത് നൽകൽ അവന് നിർബന്ധമായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഫക്കീറും മിസ്കീനും അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ട അവകാശികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതവരുടെ അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് ദാരിയാത്തിൽ കാണാം വഫി അംവാലിഹിം ഹക്കുൽ ഇസ്സാഇലി വൽ മെഹ്റൂം അത് ഹക്ക് എന്നാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള അവകാശമാണ് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വല്ലായ്മകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള ഹക്കാണ് ബാ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശമാണ് പുറത്തുൽ മാരിജിൽ കാണാം വല്ലദീന ഫി അംവാലിഹിം ഹക്കുൻ മാലൂമുൽ ലിസ ഇലിവൽ മെഹ്റൂം അവിടെയും ഹക്ക് എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടിത് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ഔദാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താതെ അത് അവകാശികളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം മാനിയോ ജക്കാത്തി യൗമൽ ഖയാമത്തി ഫിന്നാർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നവൻ അവൻ നരകത്തിലാണ് എന്ന് മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും മാത്രവുമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വശം സംസാരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഹിക്മത്ത് പറയുമ്പോൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ ആ മനുഷ്യനോട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്നേഹവും അതിലൂടെ അവൻ്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കാരണം ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആരും അവൻ്റെ സ്വത്ത് നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാനോ കട്ടെടുക്കാനോ ഒന്നും വരൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവൻ്റെ സ്വത്തിനുള്ളൊരു സംരക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഒരു സംരക്ഷണവുമാണ് എല്ലാ നിലക്കും സംരക്ഷണം എന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല ഈ ജക്കാത്തിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത് കൊടുത്താൽ അത് കൊടുത്ത് വീട്ടി ആ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഐക്യവും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനവും ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എല്ലാ നിലക്കും ഭവിഷ്യത്താണ് നമ്മുടെ സ്വത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പത്തിലൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റാണത് അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാദങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിലുള്ള ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ല അവർക്ക് മറ്റു ഹതിയകൾ കൊടുക്കാം എന്നല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊരു അഴുക്കാണ് ആ അഴുക്കിനെ നമ്മളെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് അത് അഹിലുബൈത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഖുർആാനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്തിൻ്റെ എട്ടവകാശികളെ വിവരിക്കുന്നിടത്ത് ലാമിലീന അലൈഹ എന്ന് കാണാം ജക്കാത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ജക്കാത്ത് വിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി അഥവാ പള്ളി കമ്മിറ്റി അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മറ്റൊരു സബ് കമ്മിറ്റിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റിയോ ഏത് കമ്മിറ്റിയാണെങ്കിലും 
ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അവർക്ക് അവർ ഈ ആമിലീന അലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ജക്കാത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികളിൽ പെടുമോ അവർക്ക് ആമിലീന അലൈഹ ജക്കാത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾക്കൊരു വിഹിതം ജക്കാത്തിലുണ്ട് ആ ജക്കാത്തിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞ അവകാശികളിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റി പെടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കമ്മിറ്റിയും സുലഭമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കിതിന് അവകാശമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴായി നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആ കമ്മിറ്റി ആമിലീന അലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആമിലീന അലൈഹ സക്കാത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ ഇല്ല അതുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ബൈത്തുൽമാൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും ആ ബൈത്തുൽമാലിൻ്റെ കീഴിൽ ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി നിശ്ചയിക്കുന്ന ആ തൊഴിലാളികളാണ് ആമിലീൻ അലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജക്കാത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഈ കമ്മിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് പള്ളി കമ്മിറ്റി ആയാലും ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിറങ്ങിയാലും അവർ പിരിച്ചാലും എന്തായാലും ശരി അവരൊന്നും ആമിലീൻ അലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതല്ല അവർക്ക് ആ നിലക്ക് ജക്കാത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന നിലക്ക് ഒരിക്കലും ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പാവപ്പെട്ടവനോ ഫക്കീറോ മിസ്കീനോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് കൊടുക്കാമെന്നല്ലാതെ ജക്കാത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല അത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബൈത്തുൽമാല നിശ്ചയിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ആ ഉദ്ദേശിച്ചത്